இப்போ உயிர் வேலி பற்றி நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் உயிர் வேலி நம்ம எப்படி அமைக்க போகிறோன்னு பார்த்துக்கிறேங்க பத்து ஏக்கரில் பண்ண போகிறோமா இருபது ஏக்கரில் பண்ண போகிறோமா இல்லை என்னுடைய வீட்டை சுற்றி நான் முப்ப அறுபது முப்பது ஒரு சின்ன வீடு வச்சுருக்கேன் முதல்ல ஒரு பெரிய தோட்டத்துக்கு பற்றி சொல்லுவோம் பெரிய தோட்டங்களாக இருந்ததுன்னா அதிகமாக பனைமரங்களை போடுங்க என் வாய்க்கா என் என்னுடைய வயலு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரோடு இருக்குங்க பொது சாலை இருக்குது அந்த உரம் நீங்கள் மூங்கில் போடுங்க இல்லைங்க எனக்கு தோட்டத்துக்கு பக்கத்துலேயே வயல் இருக்குது அப்படின்னா கிழவு போடுங்க நொச்சி போடுங்க கிளேரியை போடுங்க இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அற்புதமான உயிர் வேலியாக இருக்கும் அடுத்தது மூங்கில் நட்டால் நம்ம மக்களுக்கு உடனே ஒரு பயம் வரும் இதில் பாம்பு வந்துடும் அப்படின்னு ஒரு பாம்பு என்ன நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க பாம்பு வரக்கூடாதுங்கிறதுக்கு என்னங்க சட்டம் இருக்குது ஒரு வேளை நான் என்ன கேட்குறேன்னா மூங்கில் இல்லைன்னா பாம்பு வருமா வராதா பாம்பு அதுக்கு வந்தது காரணமே மூங்கில் வந்து கிராமங்களில் நகர்பகுதியில் எங்கேயாவது ஒரு அடர் மூங்கில் இருந்திருக்கும் அதை சுற்றி வெப்பம் அதிகமாக இருந்திருக்கும் குளிர்ச்சியான இடத்துக்கு வந்து அது சேர்ந்துடும் மூங்கில் உங்கள் வீட்டை சுற்றி நீங்கள் வச்சுட்டிங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஏசி மிஷினை தூக்கி வெளியே போட்டுலாங்க உங்களுக்கு ஜன்னல் காற்றோட்டமான ஜன்னலை வச்சுட்டிங்கன்னா தூக்கி போட்டுடலாங்க உங்களுக்கு எதுவுமே பண்ண முடியல அப்படின்னா உங்களுக்கு அகலமாக இருக்கிற பகுதியில் மூங்கில் நடுங்க குறைவாக இருக்கிற பகுதியில் நொச்சி நடுங்க இல்லை இன்னும் அதை விட இன்னும் குறைவாக இருக்கா ஹைட்டு தான் வேணுமா எனக்கு ஏழு அடி ஹைட்டில் எனக்கு வேலி வேணுன்றீங்களா கிழவி போடுங்க இல்லைங்க கிழவு கூட போட முடியாதுங்க எனக்கு முள்ளே வேணாங்க இன்னும் அடர்த்தியாக வேணுங்கன்னா கிளேரியாக போடுங்க முள்முருங்கை போடுங்க முள்முருங்கை அருமையான செடிங்க அப்படி இல்லைன்னா ஒதியம் குச்சி நடுங்க அற்புதமான வேலையாகிடும் நீங்கள் காமௌண்டே போட்டிங்கன்னா கூட ஈரப்பதமான நல்ல ஒரு சுவாசிக்கின்ற காற்றை உயிர் வேலி தான் கொடுக்கும் காமௌண்டு கொடுக்காது அதனால் இதை மாதிரி இடங்கள் சூழல் பார்த்துங்க எந்த இடத்துல எதை வேணாலும் வளர்த்துக்கலாம் நீங்கள் கட்டாயமாக நீங்கள் மூங்கில் அதிகமாக போட்டிங்கன்னா அதிகப்படியான ஆக்சிஜனை கொடுக்கக்கூடிய வகையில் மூங்கில் பெரிய பங்கு வைக்கிது அப்போ அதை நீங்கள் பண்ணணும் அப்படி இல்லைங்க என்னால் மூங்கில் போட முடியாது மேலே லைன் இருக்குது எனக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கும் அப்படின்னா கிழுவை நடுங்க எதுவுமே வேணால் குச்சி கிளேரியாக குச்சி நட்டிங்கன்னா அது ஒரு வேலையாடுங்க இதை மாதிரி நட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு காற்று உங்களுக்கு இரவு நேரத்தில் உங்களுக்கு ஃபேன் கூட தேவையில்லைங்க அவ்வளோ சில்லுன்னு ஆகிட இடம் இதை விஷயத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தணும் பெரிய பெரிய இடங்களாக இருக்கும்போது அதிகப்படியான யாழ்ப்பாண விதைகளை போடுங்க இப்போ பண விதை இந்த வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்த வருஷம் முன்கூட்டியே அந்த பண விதைங்களை போடுங்க அதுக்கு அடுத்தது மரங்களால் என்னென்ன மாதிரி பிரச்சனை வரும்னு எந்த ஜோசிக்காரன் சொல்கிறானோ அந்த ஜோசிக்காரனை நீங்கள் கூப்பிடுங்க அவன் எங்கேயாவது எங்கேயாவது ஒரு மரத்தை ஊனிருக்கானான்னு கேட்டு பாருங்கள் அதனால் இப்போ தமிழ்நாடு மு முழுக்க இந்த வேலி கருவேலுங்கிற சீம கருவேலை வந்து அதிகப்படியான ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சது மலட்டுத்தன்மை ஆகுது மாட்டை அது கீழே கட்டினா மாடு செனை பிடிக்கிறது இல்லை அப்படிலாம் நம்ம படிச்சிட்டோம் ஆனால் அந்த ஒரு மரம் கூட இன்றைக்கி கறி கொளுத்துறாங்க சமையல் பயன்படுத்துகிறாங்க அது கூட பயன்படுத்துங்க ஆனால் ஜோசிகாரன் சொல்கிறத விட அறிவியல் ரீதியாக ஏற்பட்ட விஷயங்களை யாரும் நம்ம சொல்கிறது இல்லைங்க அதனால் மரங்கள் இங்கே இருந்தால் இந்த பாதிப்புன்னு சொல்லுவாங்க எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா மரங்களால் சில இடத்துல சண்டை வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் பக்கத்து வீட்டில் இந்த வீட்டில் இருக்கிற இலையை வந்து அங்கே உழுந்தா இந்த இலை உழுந்து போச்சு அப்படின்னு பிரச்சனை வரும் ஏன்னா மரத்தினுடைய இலை விழுந்தாலே அதை பார்த்து சகிக்காத அந்த கூட்டம் அதுதாங்க மரங்கள் பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க இவங்க தான் போய் மரத்தடியில் நேரில் போய் நேரலுக்காக ஒதுங்குவாங்க ஆனால் மரத்தினுடைய இலை பட்டால் இவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மக்கள் திருந்திக்கணும் திருந்தலைனா இயற்கை பேரிடல் திருத்தம் எப்படி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் சென்னை போன்ற ஆக்கிரமிப்பு இடங்களை போய் இதெல்லாம் என்னோடய இடம் அப்படின்னு போய் தண்ணி போய் நின்றுதில் அதே போன்ற சூழல் இயற்கை அன்னையினுடைய படைப்பில் நாம் யாரும் தலையிட முடியாது மரங்களால் எந்த மனிதனுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா நம்ம சொல்கிறோம் பலா மரத்தை நட்டால் பிரச்சனைன்னு ஒரு ஒரு விவசாயி சொல்கிறாரு முக்கணியில் ஒரு கனி மா பலா வாழை அப்போ பலா பழத்தை அவர் நட்டு வளர்க்கலைன்னா யாருக்கு பலா சொல்ல கொடுப்பாங்க எலுமிச்சம் பழத்தை செடியை கொடுத்தா திருமணங்களில் இது முள் செடின்னு சொல்கிறாங்க 
கல்யாணம் பண்ணிட்டு மாப்பிள்ளை பொண்ணு வெளியே வந்தால் எலுமிச்சம் பழத்தை சுற்றி உடைக்கிறது உடைக்கும் வடக்கும் எலுமிச்சம் மரம் முள்ளுன்னா நடலைனா எங்கேருந்து பழம் வரும் ரோசாப்பூ மாலையை பொண்ணும் மாப்பிள்ளையும் மட மேடையில் மாற்றிக்கிறாங்க ஆனால் ரோசா செடி கொடுத்தா முள்ளுன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ஆளுங்க மக்கள் ரோசா முள்ளு என்று சொன்னால் ரோசாப்பூ எங்கேருந்து வரும் மக்களே இயற்கையோடு சேர்ந்து வாழத்துக்கு முயற்சி செய்யுங்க எல்லா செடிகளும் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் நாம் தீமை அளிக்காது இயற்கைக்கு மாறாக கலாச்சாரம் உணவை எல்லாம் மாற்றிக்கொண்டது மனிதனை தவிர எந்த உயிரினங்களும் மாற்றிக்கொள்ளவில்லை எந்த பறவைகளுக்கும் தீபாவளி இல்லை எந்த பறவைகளுக்கும் சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை இல்லை எந்த பறவையும் எச்சம் போட்டு மரங்கள் வளர்த்தால் எதுவும் புகைப்படத்தை எடுப்பதில்லை எதுவும் சோசியல் மீடியாவில் போட்டுக்கிறதில்லை நம்மை தவிர அதனால் அது அது வேலைகளை அது செய்து கொண்டிருக்கிறது இயற்கைக்கு மாறாக இருப்பது யார் என்பதை நாம் சிந்தித்தோமானால் கட்டாயம் நாம் இந்த இயற்கை அன்னைக்காக இந்த இயற்கை அன்னையினுடைய பசுமை போர்வையால் போர்த்துவதற்கு ஒவ்வொரு தனி மனிதருக்கும் பங்கு இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் எல்லோரும் தெரிந்து கொள்ள மன நிறைவான வாழ்க்கை வாழுங்கள் என்று எங்களுடைய எழுச்சோலை இயற்கை வேளாண் பணி சார்பாக இந்த ஊடகத்தின் மூலமாகவும் இதை இந்த செய்தியை எடுத்துக்கொண்டு செல்கிற இந்த ஊடகத்துக்கும் நன்றி சொல்லி பாராட்டி பாராட்டுகிறேன் நன்றி வணக்கம்